이제 와이프가 이제 조금 떨어져서 입도 하나 뜨는 거야. 아. 오. 오. 이렇게 입은 아빠? 아, 아이 아빠였어, 약간. 아, 그 정도로? <웃음> 안녕하세요. 문사 에디터 전혜입니다 반갑습니다. 안녕하세요. 무신사 에디터 강진기입니다. 네, 안녕하세요. 에코패션 브랜드 리얼리리얼 대표 김진아입니다. 네, 아니, 두분다 너무 상큼하게 입고 오셔가지고 저승사자 한 분이 이렇게 <웃음> <웃음> 어, 이렇게 세 명이서 같이 스타일을 변신시켜 드릴 건데요. 그분이 왔습니다. 아이 아빠신 걸로 알고 있거든요. 아, 네, 저도. 예, 맞아요. 그래서 사연 봤는데 너무 귀여우셨던 게그 부인한테 멋져보고 싶어 이 멘트가 너무너무 뭔가 스윗해서 네, 되게 재밌게 옷을 골랐던 것 같아요. <웃음> 네, 우리 그분 한번 모셔볼게요. 영준님 모셔볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 서울에 살고 있는 아기 아빠 이영준이라고 합니다. 네, 평소에 반팔에 가디건에 청바지를 입고 추울 때는 회사 잠바를 입고 다닙니다. 지금 현재 와이프가 제가 옷을 입으면 이제 가끔씩 안 입으면 안 되냐고 좀 부탁을 해가지고 그런 것 때문에 신청하게 됐습니다. 와이프가 이제 좀옷좀사 입으면 안 되냐고 하는데 이제 살이 좀 많이 쪄가지고 그냥 편한 옷을 찾다 보니까 맨날 같은 옷만 입게 됐습니다. 아기랑 이제 엄마랑 같이 어디 놀러 갔을 때더 이상 창피하다는 생각이 안들 정도로 좀 이쁜 옷을 입고 다녔으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 우측에 계신 분보다 훨씬 나이가 어리시고 저보다도 나이가 어리신데 근데 왜 저를 굳이 꽂아서 아, 네. 여기보다는 저... 훨씬 나이가 어리시고 <웃음> 벌써 아기 아빠시라고 결혼 아, 일찍 네. 하셨나 봐요. 결혼을 23살 때 해가지고 애가 둘입니다. 능력이 좋으시네요. 어. 아이 나이가 어떻게 돼요? 올해 첫째가 여섯 살이고요. 둘째가 두 살이에요. 아 진짜 너무 귀엽겠다. 네. 어떤 사연이 있을 것 같아요? 뭐 그런... 첫째 때 이제 뭐 요즘은 안 하지만 처음에 어린이집에서 뭐 학예회 같은 거 했을 때 와이프랑 같이 가면 이제 와이프가 이제 조금 떨어져서 있던 아 약간 그런 게좀 있었어가지고 아 민망하다. 네. 네 그러면 우리 첫 번째 착장은 제가 알고 진기 님이 준비한 걸로 알고 있는데 네. 어떤 스타일인지 먼저 얘기 소개 좀 해주세요. 뭐 앞에 입은 사연이 되게 뭐 길었어요. 뭐 열몇 줄 되던데 그냥 앞에는 다 날리고 그냥 맨 마지막에 이제 아이와 이제 이제 산책할 때 멋있는 아빠로 보이고 싶다 거기에 집중해가지고 부족하지도 않고 지나치지도 않은 그런 절제된 멋을 담아서 준비를 해봤습니다 우리 첫 번째 착장 진기님이 준비한 착장 가시죠 영준님의 룩을 한마디로 이제 표현하자면 아빠랑 나랑 산책 룩 <웃음> 어, 다시 한 번만요 네, 뭐라고요? 다시 한 번만 해주세요 어, 어. 아빠랑 아빠랑 나랑 산책 룩 네. 아, 귀엽다 귀엽다 네, 얼굴이 네. 여기 옆에서 보면 은 여기 끌려져도 어. 되나요? 기빨개지신거아 어. 그럼 한번 불러볼까요? 네 영준님 나와주세요 네 나와주세요 오 나와주세요 네 나와주세요 오, 오. 아빠 <웃음> 아빠 어디 가 어, 소개 좀 해주세요. 아, 네, 뭐 제가 먼저 소개하기보다 네, 어떠세요? 저는 일단 해, 짧은 헤어랑 이 볼캡이 저는 사실 아까 처음에 봤을 때는 아, 모자가 잘 어울리실까라는 의문이 있었는데 뭐라 그래야지? 바짝 음. 자른 헤어와 굉장히 잘 어울리시네요. 그래가지고 어, 딱 보면은 <웃음> 군인의 냄새가 조금 <웃음> 나지 않으십니까? 제가 정확히 노린 룩이에요, 사실은. 군인처럼 보이는 게 목적이 아니고 DP라는 거기서 정해인 룩을 아 제가 정해인 그런 느낌으로다가 이제 짜긴 했는데 이렇게 입혀보니까 멋이 없어 그래서 준비한 게 아, 아, 아 끝나지 않죠 이렇게 하면은 이제 아, 산책 나갈 때 아들이랑 딱 나가면은 어, 너무 스타일리시하다 아무튼 근데 저는 개인적으로 이걸 뺀게더 아, 아니 아니 <웃음> 내가 한 99점 되겠고 한 98점 줘야겠다 괜찮네 이러고 있었는데 70점대로 떨어졌어 아 무슨 말씀이세요 이게 포인트인데 지금 <웃음> 절제를 하려다가 갑자기 네, 급발치 <웃음> 네 다음 두분 이제 기대 많이 하겠고요 아 맞아 이제 설명을 이어가자면은 네. 제가 선택한 게 이제 딱 편한 캐주얼 룩이거든요 상하이 전부 이제 면 소재에다가 안에는 이런 되게 편하게 입을 수 있는 스웨트 이제 후드 티셔츠를 매치를 하고 요즘 이제 최근 유행하고 있는 이런 이제 스카치 소재 에 들어간 스니커즈를 매치해가지고 입으셨을 때도 편안하고 저 보였을 때도 이제 깔끔하게 보이는 그런 룩을 준비를 했어요 저도 근데 그 저희가 계속 중점을 뒀던 키워드가 아이랑 산책이었잖아요 
그거에 포커스를 맞췄을 때는 굉장히 적합한 룩이라고 저는 생각을 해요. 어, 맞아요. 그쵸? 맞아. 어떠세요, 진아님은? 아니, 그리고 저는 팬츠 얘기를 하고 싶은데 사실 이런 컬러가 진짜 많잖아요. 봄, 가을에 엄청 많이 나오는데 그게 이렇게 입었을 때 굉장히 예쁘게 받쳐주는 색깔이 은근히 찾기 어렵단 말이에요. 그래서 팬츠 색깔 계속 보면서 되게 예쁘다 이런 생각을 계속 했었어요. 네, 그럼 본인 소감 한번. 일단 이런 걸 처음 입어봤고요. 음. 처음 봤을 때는 약간 산책보다는 약간 요즘 쇼미더머니 나오면서. 아, 기리보이, 기리보이. <웃음> 아, 그 정도로 본인이 이제 연예인 된 거. 같은 그런 느낌이었다 이런 말씀이시잖아요 그쵸? 아우 감사합니다 네, 어, 아니 본인 생각인데 왜 저한테 감사하다고 하는 거죠? 다음 착장은 진아님이 네, 준비하셨죠? 제가 준비했는데 저는 약간 아이 아빠 산책 멋짐 성공적 이 키워드로 해가지고 맞춰봤거든요 진아님이 준비한 두 번째 착장 가라이브로 가볼까요? 가시죠! 불러볼까요? 네, 네 나왔어요 밝아지셨네 어. 우선은 색감을 안 그래도 봄이니까 상큼하게 뽑아봤어요 근데 너무 부담스럽지 않게 했고 제가 신경을 쓴 거는 우선 멋도 정말 많이 신경을 썼는데 아이와 산책할 때좀 시뮬레이션을 돌리면서 많이 신경을 썼거든요 그래서 첫 번째는 우선은 아이를 이제 안고 데리고 다니고 하다 보면 생각보다 움직임이 정말 많아요 혼자 다닐 때보다 그래서 이제 움직일 때도 많이 불편하지 않은 재질로 아우터랑 바지를 준비를 했고 애들 데리고 이렇게 앉다 보면 은 아우터에 바깥에 바로 지퍼가 있으면 애들이 가끔 많이 다치더라고요 그래서 와, 아우터 안에 우와. 지퍼는 있는데 이렇게 단추로 잠그면 은 다치지가 않거든요. 애기 짐 가방처럼 하면 또 멋이 없잖아요. 근데 요새 이런 메신저 백 같은 느낌이 정말 좀 멋있어서 매치를 좀 가벼운 걸로 매치를 했습니다. 네, 그 안전까지 생각을 하는 그런 룩으로. 어떻게 공감 되시나요? 아, 공감 많이 됩니다. 아 그래요? 그럼 입고 나오신 룩에 대해서 어떤지 한번 소감 좀 얘기해 주세요. 일단 선글라스는 없어서 정말 좋은 것 같고요. <웃음> <웃음> 일단 활동하기가 너무 편해서 좋은 것 같고요 아까 그것도 마음에 들었지만 이거는 좀더 육아하면서 하기에는 조금 더 효율성이 좋지 않나 저 달래주시는 거예요? <웃음> <웃음> 아 근데 되게 편해 보이고 약간 올리브 컬러의 밑에도 카키 컬러다 보니까 산책룩이 아주 인상이 딱 새겨지네요 아 저도 봤을 때 일단 베이직한 그런 캐주얼 룩인데 좀 컬러 포인트 매치가 개인적으로 되게 잘된것 같고 이런 컬러 이제 모자를 같이 아이랑 커플룩으로 해서 맞춰 쓰면 되게 귀여울 것 같아요. 음, 그렇겠다. 어, 오늘 칭찬이 아주 우리 모두가. 음. 아 그리고 진짜 머리 넘기신 거는 평소에도 이렇게 진짜 하시고 다니면 그 와이프 분께서 도망 안 가실 것 같으신데 제가. <웃음> <웃음> 그러면 우리 제가 준비한 마지막 착장도 남아있으니까 해님 코디도 좀 비슷한가요? 느낌이? 네, 저도 아까 음, 저는 야상 재킷을 준비를 했는데 뭐라 그럴까요? SNS나 이런 곳에서 아이 손을 잡고 있는 젊은 아빠가의 모습 제 마지막 착장, 제가 준비한 마지막 착장 갈아입으러 가시죠 제가 제목을 계속 고민해봤는데 무난하게 가겠습니다 훈훈한 아이 아빠 룩 영준님 나와주세요. 나와주세요. 오 멋있어 멋있어. 오 멋있어 멋있어. 일단 미소가 훈훈하시네. 맞아 그건 그래. <웃음> 왜 제가 훈훈한 걸좀 강조를 하냐면 원래 진짜 스타일리시한 사람들은 옷장에서 그냥 아무거나 툭툭 아무거나 툭툭 꺼내서 딱 그냥 조화롭게 입는 게 진짜 그게 저는 멋쟁이라고 생각하거든요 흔한 아이템들이에요 하나씩 다 보면 어, 네 어때 조화롭지 않나요 근데? 아 그리고 이거 그 SNS에서 딱 여기까지 잘라서 본적 있는 거 같아요 <웃음> 아룩 보여주시는 분들 예. 네. 어때요 진기님은? 야상 같은 거 이런 거 봄에 되게 많이 활용하시잖아요 뭐 누구나 좀 있을 법한 그런 아이템을 활용한 것 같아서 일단 시각적으로 느껴졌을 때는 좀 되게 편안한 편한 느낌이 되게 좋은 것 같네요 혹시 무겁지는 않은지 그건 좀 여쭤보고 싶어요 솔직히 무겁긴 살짝 무거운데 이게 겉옷은 다 네. 비슷한 것 같아요 아까가 너무 가벼워서 그래 <웃음> 아, 급하게 그렇게 아까가, 아까가 너무, 너무 가벼워서 그래 아니 아까 시뮬레이션 해보셨다고 그랬잖아요 저도 아이 손을 잡고 걷는 아빠를 떠올렸을 때 이렇게 입은 아빠? 
그러면은 진짜 막 소가리 할것 같아. 아, 아이 아빠였어, 약간. 아, 그 정도로. 아, 아, 오른쪽에서 봤을 때안 보였는데 왼쪽으로 하니까 아이가 아이, 있거든요. 아이, 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 아이 아빠였어, 약간. 아, 너무 이런. 아쉽다. 어떠세요? 이렇게 입으, 입었을 때. 이거는 꼭 육아 때만이 아니라 평상시에도 입고 어, 맞아요. 다닐 만한 그런 옷인 것 같아요. 사실 육아가 평상시잖아요, 이제. 이, 일상. <웃음> 육아가 일상. 네. 저희 세 번째 착장까지 네. 입어봤는데 마음에 드는 착장을 고르셨는지 네 골랐습니다 아 어, 정말요? 아 근데 저기 뭐냐 저 선글라스는 안 쓰셔도 돼요 <웃음> 어 이거 빼도 돼 아니 그게 꼭 세트는 아니야 뭐야 <웃음> 뭐야 아까 그렇게 선글라스가 있어야 아니, 된다 그러더만 네. 난 저기 선... 기억해 결론데 선글라스를 껴서 이렇게 하셨던 거예요 근데 본인의 또 취향이 있으니까 꼭 그게 한 묶음은 또 아니다 이거 마음에만 두시고 네. 갈아입고 오시면 됩니다 아 원하는 걸로? 네 원하는 걸로 아 저희는 나오시면 확인할 수 있어요 결과를 확인해 보겠습니다 피디님들이 <웃음> 아주 철통보안으로 지금 <웃음> 어떤 선택을 했는지 안 보여주셨는데 아 너무 기대돼요 긴장되네요 이거 굉장히 네, 저희가 보안 때문에 좀 저쪽에 따로 오랫동안 네. 대기를 꽤 했잖아요? 네, 네. 제 착장이 입는데 좀 시간이 많이 오래 걸려요 아하. 그래가지고 저는 느낌이 벌써 딱 왔거든요 기다리게 해서 죄송해요 <웃음> <웃음> 네 저는 자신 있으니까 한번 불러볼까 봐요 네, 네. 영준님 나와주세요 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 어, 와. 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 이거 맞춘다는 조용히 된다니까요 아, 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 어서 오세요 <웃음> 네, 그럼 우리 그러면 선택하신 이유를 조금 들어볼까요? 네. 아, 다들 옷이 마음에 들었는데 그이 후드티가 제일 마음에 들어서 아, 다른 것보다 후드티? 네. 아니, 근데 또더 더 잔인한 게 심지어 우리 셋다 오늘 후드티를 입혔어 <웃음> 그러니까 따, 다른 거 입혔으면 은좀덜 <웃음> 섭섭했을 텐데 이거 완전히 완전 사사의 단어 이거. 근데 잘 어울리셨어요, 그렇죠? 아, 그렇죠? 네. 축하드립니다 아, 감사합니다 멋진 아기 아빠 되신 걸 축하드리고 저희 오늘 함께한 소감 좀 얘기해 주세요. 어 일단 제가 평소에 접해보지 많은 아, 아는 이제 옷들을 많이 입어볼 수 있는 기회였고요. 이제 인스타그램이나 뭐 이제 무신사 사이트 같은 데서만 봤던 옷들을 실제로 입어보니까 되게 좀 기분이 좋았습니다. 어. 우리 진아님도 우리 두 번째 함께 해주셨는데 어, 네. 네 소감 좀 얘기해 주세요. 오늘은 굉장히 촬영이 재밌었고. <웃음> 근데 이게 선택이 되니까 굉장히 좋네요 기분이 좋죠 <웃음> 네, 맞아요 네. 네. 저희 영준님과 함께한 오페소 생술 여기까지고요 네 저희 또 다음 오페소 생술도 많이 많이 기대해주세요 안녕, 안녕.